என் இனிய உலக தமிழ் மக்களே நாணயங்கள் அந்தல் தலைகள் மற்றும் பணத்தாள்கள் பற்றிய தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடு அழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்திய சுதந்திரம் ஆகி கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆயிருக்குங்க இத்தனை ஆண்டுகள்ல எத்தனையோ பணத்தாள்கள் வந்து நம்ம ஊவேத்திருக்கோம் அப்படிப்பட்ட உபயோகித்த பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் செல்லாம் போன பிறகு நிறைய சேகரிப்பாளர்கள் வந்து தேடுவாங்க அதோட விலை மடங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மடங்கு கூடும் சேகரிப்பாளர்கள்கிட்ட நிறைய வைத்துட்டு இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்கள் ஒரு சிறு மாற்றத்தால பெரிய லெவலில் விலை போன சில பணத்தாள்களை பற்றி தான் இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறவங்க அதனால் காணொலியை முழுமையாக பாருங்கள் மறக்காமல் எனக்கு லைக் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் அத்தடிக்கப்பட்ட நூறுரூவா பணத்தாள் தாங்க இதில் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு ஆர்பிஐ கவர்னர்கள் வந்து கையெழுத்திட்டு இருப்பாங்க இதில் நம்ம ஆர் என் மல்கோத்ரா கையெழுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய பணத்தாளோட மதிப்பு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பணத்தாளோட முன்பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் எண்கள் இருக்கும் அந்த சீரியல் எண்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எழுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் இருக்கும் அதாவது ஒன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் இருக்கு இதில் என்னென்னா அந்த அத்து பிள்ளையால் அச்சடிக்கப்பட்ட பணத்தாள்னு சொல்லலாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் எரர் நோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து உங்களுக்கு நான் விரிவுபடுத்தி கீழே காட்டியிருக்கேன் கீழே இருக்கிறத கீழே இருக்கிறத பாருங்கள் இந்த அம்புக்குறி கூட காட்டியிருக்கேன் அதுக்கு நேரம் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இப்படிப்பட்ட பணத்தாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இணையதள ஏழை நிறுவனங்கள் மூலம் வந்து பெரிய லெவலில் விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்குங்க அதுக்கான ஆதாரங்களை பாருங்கள் இங்கே இடதுபுறத்தில் அந்த பணத்தாளோட படம் இருக்கு வலதுபுறத்தில் அந்த பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாலேருந்து ஆறாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து போகணும்னு எதிர்பார்த்துருக்காங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டி கடுமையாக இருந்தனால ஒம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து போயிருக்குங்க அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்க இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ரூபாய் பணத்தால் இந்த பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேகரிப்பாளர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தால் தான் இந்த பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபாலேருந்து நாலாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து போகணும்னு எதிர்பார்த்துருக்காங்க ஆனால் ஆறாயிரத்தி நூறுரூவா வரைக்கும் வந்து போயிருக்கு அப்படி என்ன இந்த பணத்தாளில் சிறப்பு இருக்குன்னா இந்த பணத்தாளோட சீரியல் எண்கள் தாங்க இந்த சீரியல் நம்பரை பாருங்க ஏழு எட்டு ஆறு ஏழு எட்டு ஆறு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் இந்த ஃபேன்சி நம்பர் கலெக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக லெவலில் சேகரிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேன்சி நம்பர் தான் இந்த ஏழு எட்டு ஆறு ஏழு எட்டு ஆறு குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழு எட்டு ஆறுங்கிற எண்கள் வந்தாலே இந்த எண்களை கொண்ட பணத்தாள்களை சேகரிக்கிற சேகரிக்கிறதுக்கு ஒரு தனி கூட்டம் இருக்குங்க அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீலர்ஸும் சரி கலெக்டர்ஸும் சரி இந்த பணத்தாள்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சேகரிப்பில் வந்து வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை ஒரு பல்காக சேர்ந்த பிறகு வந்து அவங்க விற்பனையும் செய்வாங்க இப்படி ஒருத்தர் விற்பனை செய்த பணத்தால் தான் ஆறாயிரத்தி நூறுரூவா வரைக்கும் வந்து போயிருக்கு நீங்களே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இந்த பணத்தால் வந்து வெறும் அஞ்சு ரூபா மதிப்பு தான் இது இந்த லெவலுக்கு வில போயிருக்குங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான் அடுத்ததான் நீங்கள் பார்க்க இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபா பணத்தாளுங்க இந்த பத்து ரூபா சாலிமர் தோட்டம் பணத்தால் தான் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் வந்து விற்பனையாக இருக்குங்க இதுக்கு காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேன்சி நம்பர் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபேன்சி நம்பர்லாம் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த ஒன்று 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 ரெண்டு 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 மூணு மூணு மூணுன்னு எல்லாமே இந்த ஆறு இலக்கு எண்களும் வந்து சேம் நம்பராக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட எண்கள் வந்து கிடைக்கிற நம்ப நம்ப அபூர்வங்க அப்படிப்பட்ட எண்களை மொத்தமாக சேர்த்து வந்து ஒருத்தர் விற்பனை செஞ்சுருக்காரு ஆனால் அவருக்கு போன வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறைவுன்னு தான் சொல்லுவேன் இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கூட போயிருக்கோம் இவர் தனித்தனியாக வித்திருந்தா இந்த பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபாலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து விலை போகணும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்குங்க ஆனால் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வந்து விற்பனை ஆயிருக்குங்க அடுத்ததான் நீங்கள் பார்க்க இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறுவா பணத்தாளுங்க இந்த நூறுரூவா பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துட்டையும் இருக்கக்கூடிய பணத்தால் தான் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ரெங்கராஜன் கையெழுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய பணத்தால் வந்து நிறைய பேர்த்துட்டு இருக்காது இதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அச்சடிக்கப்பட்டதுங்க அப்படி அச்சடிக்கப்படும் போது இதில் மொதல் கையெழுத்திட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ரெங்கராஜன் அவர்கள் தான் இந்த பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு முன்னாடி அச்சடிக்கப்பட்டனால ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பாதிக்கு அப்புற
அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதும்னா ஹவு டு செல் தி ஓல்டு இந்தியன் கைன்ஸ்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதுல போ அதை ஓபன் பண்ணி பாருங்க அதுல வந்து எத்தனையோ வழிகளை நான் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது என்னென்ன மாதிரி பணத்தாள்களை கிளாசிஃபைட் தளங்களில் விற்பனை செய்யணும் என்னென்ன மாதிரி பணத்தாள்களை இணையத்தள ஏழு நிறுவனங்கள் மூலம் விற்பனை செய்யணும் அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த பணத்தாள்களை பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் வெப்சைட்ஸ்ல வந்து விற்பனை செய்யணும்னு தனித்தனியாகவே நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால வந்து அதுல ஒரு இருபது வீடியோக்கு கிட்ட இருக்கும் அந்த இருபது வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிடுவீங்க விற்பனையை பத்திய சந்தேகமும் உங்களுக்கு தீந்துரும் அதனால அதை முழுமையா பாருங்க இந்த காணொலிக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே பதிவு பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு மறக்காம பயிருங்க என்னோட முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம்ல பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடியா உபயோகித்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்கள் த